Hello everyone, hope you guys are doing well and keeping safe at home and I wish you a very happy Diwali to your, you, to your family and to your loved ones. Today I'm here with one interesting recipe which is mostly made in Maharashtrian cuisine at the time of Diwali or any other festival and you can make it without Diwali too. It's called Poha Chevra. It's, it's the crisps made from flattened rice and flattened rice. It's very simple and has very limited ingredients. It's made at home so it is safe and healthy. So let's get started with the ingredients. I have a uh, few raw peanuts, I have few cashew nuts, I have curry leaves and a green chili. I have washed them and dried them. I have thin flattened rice that's called patla poha and I have a few raisins. Now the nuts of the choice of nuts is up to you you can use almonds or if you want to remove something you can remove it so i will just dry roast these flattened rice make sure you're using the thin version of flattened rice otherwise they will they will not taste good they will look raw so i have a thin version of flattened rice i'm going to dry roast them in the pan for around two to three minutes आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे का छेवड़ा जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है और दिवाली के टाइम पे अक्सर बनाया जाता है इसके लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास पोहा यानी कि दो कप फ्लैटन राइट पतला वाला मेरे पास है काजू शिंगदाने किशमिश और करी पत्ते और हरी मिर्च अगर आप चाहें तो नट्स अपनी चॉइस के डाल सकते हैं मैं ये यूज़ कर रही हूँ अब हम पतले पोहे को ड्राई रोस्ट करेंगे दो से तीन मिनट तक इस तरह से उसे चलाते रहेंगे और टॉस करते रहेंगे हमें पोहे का रंग चेंज नहीं करना है हमें इसे ज़्यादा पकाना भी नहीं है हमें ड्राई रोस्ट करना है ताकि उसमें क्रिस्प और क्रंच आ जाए वी आर गोइंग टू ड्राई रोस्ट दिस लैटिन राइस टू गेट द नाइस क्रिस्प एंड क्रंच एंड एट द सेम टाइम वी आर कुकिंग दैम वी आर रोस्टिंग दैम सो दे विल नॉट बी रॉ एनी मोर सो दिस इज हाउ इट इज डन आई एम टेकिंग दैम ऑफ आफ्टर थ्री मिनट्स आई रोस्ट दैम ऑन द मीडियम फ्लेम एंड आई टेक दैम ऑफ इन अ बोल and let them cool down for around 2 to 3 minutes again. अब हमारे पोहा रोस्ट होकर तैयार हो गए हैं और हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक हम ठंडा करेंगे। ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब आप पोर करेंगे किसी बर्तन में तो अच्छा सा क्रिस्प क्रंच आवाज आना चाहिए। पर देख लीजिए आप इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ये अभी भी वाइट लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। टूटे भी नहीं है। तो आपको घुमाते वक्त ध्यान देना है कि इन्हें ज्यादा रफली ना मिक्स करें। अब हम एक साफ पैन ले लेंगे जिसमें मैं डालूंगी एक टेबलस्पून ऑयल और इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी राई और जीरा जब तक वो क्रैकल नाउ द पोहा वी हैव केप्ट इट टिल कूल्स डाउन वी गोना हैव सम स्पाइसेस फॉर द चेवड़ा फॉर द क्रिस्प हैव टेकन वन टेबलस्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन अ हॉट पैन टू व्हिच आई एम एडिंग हाफ अ टेबलस्पून और हाफ अ टीस्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड क्यूमिन सीड्स one green chili if you like more spicy you can add more green chilies and few curry leaves we have to fry them properly this boy chevra is perishable you can use it for up to one month ab humne isme dal diye hain kadi patta hari mirch aur raw peanuts aur kaju yani chingdani aur kaju now i'm adding peanuts to it and cashew nuts to it we will fry them for about one and a half minute on the low flame till we get a rusty orange color on cashew nuts. Now we will cook them for 1-1 minute on low flame. We don't need to change the color of them, but we need to fry them. It will be a good coating of the orange layer on the kaju. We need to fry them for around 1 to 1 minute on the low flame. इसे मिक्स करते रहें, चलाते रहें। वरना काजू एक तरफ से बॉईल हो जाएंगे और एक तरफ से बिल्कुल नहीं पकेंगे। We'll have to keep mixing them so that it gets even color. The cashew nuts get even color. After one and a half minute, I'm going to add turmeric powder, very tiny little bit of red chili powder, Kashmiri red chili powder, and a little bit of acid potato. अब हम इसमें मसाले डालेंगे। Flame low रखना है। हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और हींग। अब हम मैं इसे मैं डालने हैं पोहे जैसे हमने dry roast किया था। Now I'm going to add dry roasted poha, flattened rice to it, 
and mix it quickly so that spices don't burn the flame is still low to medium keep mixing it gently make sure that your boas don't break हल्के हाथ से मिक्स करते रहे बहुत ज़्यादा जोर से मिक्स ना करें रफली मिक्स ना करें क्योंकि हम पतला पोहा यूज़ कर रहे हैं वो टूट सकता है इसकी ब्यूटी जो है वो होल पोहे में ही है तो बस अच्छी तरह से मिक्स करें अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश ये ऑप्शनल है आई एम आरिंग रेजन्स टू बट एम आरिंग सॉल्ट एज पर देश पिंच ऑफ शुक पाउडर अब मैंने इसमें डाल दिए हैं रेजन्स यानी कि किशमिश इसके बाद मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक और पिंच पिसी हुई शक्कर आपके पास अगर पिसी हुई शक्कर नहीं है तो आप नॉर्मल शक्कर भी डाल सकते हैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें और हमें इसे दो से तीन मिनट तक सेकना है लो से मीडियम फ्लेम पर वी हैव टू कुक इट ऑन दी लो फ्लेम लो टू मीडियम फ्लेम फॉर अराउंड टू टू थ्री मिनट सो दैट ऑल दी स्पाइस मिक्स वेरी वेल एंड दे गेट अ क्रंची इफेक्ट कीप मिक्सिंग इट The color is already beautiful and smells good. Give it a nice toss. If you're not comfortable in tossing, you can mix it with the spatula completely. Okay. And now it's time to switch off the flame. And this is how pocha chevra looks. This is ready. It's very easy and simple to make and it's very healthy. Kids also love it. You can keep it in the airtight container and use it for around a month. हमारा पोहा चेवरा रेडी है आप इसे एयर टैंक कंटेनर में रख कर एक महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं आप इन्हें बच्चों के लिए भी बना सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे लेस स्पाइसी बनाएं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें और हरी मिर्च या लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं जैसे ही चेवरा रेडी हो जाए आप इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए गर्म पैन में ना रखें वरना नट्स और जो पोहा है वो बर्न हो जाएगा Once your chevra is ready, quickly take it off in a bowl or a plate. Don't keep it in the hot pan; it will change the color and spices will tend to burn and stick to the bottom of the pan. I hope you guys like this recipe, and you will surely try on this Diwali. Avoid eating food from outside due to the circumstances. Homemade is always healthy, safe, and delicious. Please share your comments. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the bell icon for the new notifications of new recipes. More recipes are coming up for Diwali, so stay tuned. Ab hamare channel ko like, subscribe, aur share karna na bhule. Bell icon click kare naye recipes ki notifications ke liye. Comments bhi kare aur hamari recipes zaroor try kare. Hame batayein. Ab hamare channel pe aur kya dekhna chahenge? Is Diwali ghar pe hi banaya hua khaye, swast rahein. You guys take care, eat healthy and stay healthy. Once again wishing you a very happy Diwali and a prosperous new year. Take care. I will see you real soon. Bye bye.